Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RKS. So, we will see the video of Martin's Correction. Radiation from the calorie meter may be largely reduced by polishing it brightly. Okay, we know that the calorie meter is a small cylindrical copper vessel. Correct? So, that is the outside layer. We will brightly polish it. We will polish it. We will see the radiation. அந்த heat வந்து loss ஆகுக்குடாது அது வந்து கொரைக்கினோம் அவ்வடிங்கிறதுக்காக நல்ல அது polish பண்ணிருக்காங்க but there will be some loss of heat due to loss of heat to the surroundings due to radiation இருந்துமே என்ன இருக்குண்டா கொஞ்சு loss of heat வந்து அங்க இருக்கும் so radiation நடக்கரத்து நால் for accuracy of result the loss of heat due to radiation must be corrected for so radiation of heat अम्मडिंग रहता है वो नो लाइफ और radiation of heat अम्मडी ना नम लोग नम को अंदर इपो hot body लंदे cold body की heat transfer आउंगे लिया अपो अंदर heat waves लाव अंदर अगेन ना गो act आऊँ correct आ आदत है ना सोच रहा हूँ ना इंगे heat radiation अम्मडी सोच रहा हूँ इपन अम्मडी correct आ ना अंदर result वंदे accurate आ ना मक अंदर result करेक नो अपने ना इन द लॉस ऑफ हीट ओके वाह रेडिएशन नाले नमक के द हीट लॉस आ गया इधर उन्हें नम्बर कंडीपा करेक्ट पड़ना हो ओके वाह बार्टन यूज्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिंग फॉर एस्टीमेटिंग द कोलिंग करेक्शन सो अदर नाले इप्पर द करेक्ट पड़ना हो या अदर नाले इन्ना पड़ना है ना बार्टन नम्बर इंग्रह वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिंग एक्सपेरिमेंट टेम्पलेट सोल्व करें इन द वंदे आ टेस्ट पंडर बार्ट एंड यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिंग फॉर एस्टीमेटिंग द कोलिंग करेक्शन ओके सो एस सोन एस द सॉल्ड इस ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरी मीटर अ स्टॉप क्लॉक इस स्टार्टेड ओके नम्बर पॉन्ड वीडियो लंदे अंदर मेथड ऑफ मिक्सचर्स पति पात Kristin, one minute ना sixty seconds अब आप half minute ना thirty second अब ओरो ओर thirty second में वंदे readings note पन रहंगे ओर maximum level वंदे अदर reach पन रहा वाले को ओके वा the observations are continued until temperature one degree celsius below the maximum is reached ओके so अब maximum reach है इटे तेरी पे अदर one degree celsius आधे के लिए आरंगे रहते कुल्ले ऐना पन रहंगे ना observations चला ऐना पन रहंगे readings वंदे ऐड करांगे ओके वा a graph is plotted between time on the x-axis and temperature on the y-axis taking the origin at room temperature okay so इप्पन्ना पन रहंगे ना इंदर graph पोट रहंगे ओके वा so ऐना दुना x-axis लाइन ना रखना मक्के time y-axis लाइन ना मक्के temperature आधे बच्चे पोट रहंगे वो अपनी का तो origin आधे वंदे इन्हें ना रूम टेम्परेचर लग रखा है, ओके बा? O M N डैश रिप्रेजेंट्स अगर, सो O M N डैश, ओके बा? सो ये दोनों वो एक कर्व शेप ला नाम के करेंगे, करेक्ट आ? O M N डैश रिप्रेजेंट्स द कर्व, पॉइंट O कॉरेस्पोंड्स टू द रूम टेम्परेचर, M टू द अब्जर्व्ड मैक्सिमम टेम्परेचर, और N डैश कॉरेस्पोंड्स टू द टेम्परेचर � टेम्परेचर ऑफ़ द कंटेंट्स हैज़ फॉल्लन थ्रू अ स्मॉल रेंज सेस वाइट डिग्री सेल्सियस ओके सो इधर लाय ओ अब डिग्री रहते हैं ना ना रूम टेम्परेचर यम अब डिग्री रहते हैं ना मैं अब जो बना उरु मैक्सिमम टेम्परेचर यंडा शम डिग्री रहते हैं अंद मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट आदे उरु डिग्री स ओके बाप सो मैं एंडर्स का रिस्पांस होता है टेम्परेचर आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ कंडेंस हैज़ फॉल्ड थ्रू अस फॉल्ड रेंज सो रिपोर्ट और हाई लेवल लो पॉइंट इन्ना गए लाइट टाइम गए वंदे यारंग दिल्ला सो इधर ना सुन रहा है ना एंडर्स हम इन सुन रहा है सो आ दोनों सेस इन्ना सुन रहा है वाई डिग्री स तो यम वाली है ना पंड्रांगे वो लाइन वंदे पर पढ़ने के लिए डॉटेड लाइन्स इंग वंदे ड्रॉप नेर कांग अधे मधुर यंड डैश लंदे ना पढ़ने कांग डॉटेड लाइन्स वंदे ड्रॉप नेर कांग ओके बा तो आधे वंदे पर पढ़ने के लिए रा ड्रॉप नेर कांग अ लाइन इस ड्रॉन थ्रू यम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओके बो 
இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுக்கு பேரலாம் எம்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்ன இங்கே எம் டேஷ் அப்படின்னு இருக்குது எம் டேஷ் இந்த அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க எம் டேஷ் என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ இப்போது இந்த எம் டேஷ் வரைக்கும் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என் டேஷ்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இதோட இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒய் ஓகேவா ஸோ ஒய்னு கொடுக்குறாங்க எம் டேஷ் என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ரெப்ரஸன்ஸ் த ஃபாலின் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை லெவலில் போயிட்டு இப்போ ஃபா கொஞ்சமாக இறங்குச்சு இல்லையா ஸோ ஃபாலின் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் கால்டு ஒய் ஏரியாஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் நிட்டமைன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஓ டூ என் ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிற இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அடுத்தது என் டூ பி ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிற ஏரியா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறாங்க ஃபார் அக்யூரசி த ஏரியாஸ் ஏ அண்ட் பி ஷுட் பி நியர்லி ஈக்குவல் ஓகே நமக்கு கரெக்டான வேல்யூ வந்து தெரியணும் அப்படின்னா ஏ பி ஸோ இதோட ஏரியாஸ் வந்து நியர்லி ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா இந்த ஏரியா பி இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஏரியா பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க டிவைடட் இன் டூ ஸ்மால் ஸ்டெப் ஸோ இவ்வளோ பெருசு வந்து ஏரியா பி ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு ஏரியா அண்ட் இது வரைக்கும் ஒரு ஏரியா ஸோ இப்படி இப்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா நடுவில் வந்து ஸ்ட்ரிப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க கன்சிடர் ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப் சிடிஎஃபி ஓகே ஸோ இது ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்க சிடிஎஃபி சி ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே சி ஸோ சிடிஎஃப்இ ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க லெட் டிக்யூ பி த ஹீட் லாஸ் டியூரிங் அ ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டிஎஃப் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டிஎஃப் அப்படிங்கிற இந்த இந்த இன்டர்வலில் லாஸ் ஆகக்கூடிய ஹீட் ஓகேவா ஸோ லாஸ் ஆகக்கூடிய ஹீட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிக்யூ அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் டியூரிங் திஸ் டைம் அப்போது இந்த இடத்துல இப்போ டிஎஃப் அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் லாஸ் ஆகக்கூடிய டிக்யூ அப்படிங்கிற ஹீட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் we can <coughs> write as dq by df and we have that dq by df okay va according to newton's law of cooling ipo avaru enna panna barton enna pannaru newton's law of cooling vachu da avaru idu vandu paakkarar correct ah appo and the newton's law of cooling inga use pandrar according to newton's law of cooling the rate of loss of heat from the hot body is directly proportional to difference in temperature between the hot body and surroundings okay ipo newton's law of cooling enna solrudha appadina and the rate of loss of heat irukku la so endha endha alavukku loss of heat vandu and the body la irukudho heat evlo loss aagudho adu vandu edhukku proportional ah difference uh, proportional to the difference in temperature between the hot body and surrounding so the hot body ku surrounding so irukudi and temperature difference ku enna ipdi irukna proportional ah irukku appdi solra so adhaavadhu enna na ipo kandupidichirukona ipo dq by df adhu proportional to enna na indha cd okay va so indha length varudha illa cd so idhukku vandu proportion appdi namma simple ah eduthidalam okay va here cd is the temperature difference between the calorimeter with contents and the surroundings during the time interval df okay so see idla vandu cd abingiradhu enna the or temperature difference so calorimeter calorimeter ku la irukku liya and the contents ko veyila kan surroundings ko or df in time interval la இருக்குது ஸோ அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீடினு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேர் ஃபோர் டிக்யூஸ் ஈக்வல் டு கே இன் டூ சீடி இன் டூ டிஎம் ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு ப்ரொஃபோஷ்னாலிட்டியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஸோ ஈக்குவல் டு போட்டு அங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் அப்போது டிக்யூ அப்போது டிக்யூ பை டிஎஃப் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இப்போ ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கே அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு சி டி ஓகேவா கே இன்டு சி டி இப்போது இந்த டிஎஃப் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சைடு போகுது இந்த சைடு வெறும் டிக்யூ மட்டும் வச்சுட்டு டிஎஃப்ஏ இந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்போ என்ன இருக்கும் டிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு சிடி இன்டு டிஎஃப் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போது சிடி இன்டு டிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னது இது சிடி இது டிஎஃப் அப்போ லென்த் வந்து சிடி பிரெத்து வந்து டிஎஃப் 
அப்போது இது வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தானே இருக்குது அந்த ஸ்டெப்பு அப்போது அதை என்ன சொல்லலாம் சிடி இன்டு டிஎஃப் அப்படின்னா லென்த் இன்டு பிரெத் ஃபார்முலாவில் வந்து அப்போது லென்த் இன்டு பிரெத் லென்த் இன்டு பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கரெக்டாக அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏரியா சிடிஎஃப் ஓகேவா சிடிஎஃப் இதோட ஏரியா தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ கே இன்டு ஏரியா சிடிஎஃப் எம் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா இதில் கே அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் த டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் ஃபீ டியூரிங் த இன்டர்வல் என்பி ஓகே இப்போது என்பி ஸோ இதுவே வந்து நம்ம என்பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ என் டூ பி ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது கே இன்டு ஏரியா எம் என் என் டேஷ் பி ஓகேவா ஸோ கே கே அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அது இன்டு என்ன பண்ணுவோம் எம் எம்மு என் என் டேஷ் பி ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட் ஸோ கே கூட இந்த பாட்டை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதோட ஏரியாவை ஓகேவா ஸோ அப்போ எம் என் என் டேஷ் பி அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் நேமு பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த பகுதியை தான் நம்ம பின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த பார்ட் வந்து ஏ அண்ட் இந்த பார்ட் வந்து நமக்கு பி கரெக்டாக அப்போது எம் என் என் டேஷ் பிங்க பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல நம்ம பின்னு எழுதலாம் கரெக்டாக லெட் டபிள்யூ பி த ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கெலோரி மீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து டபுள்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு அந்த கலோரி மீட்டரோட ஹீட் கெப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இல்லை இது வெறும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா வெறும் ஹீட் கெப்பாசிட்டினது எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் கொடுத்தா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் என்னது ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ வெறும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது பேர் என்னென்னா டபுள்யூ ஓகேவா ஸோ கலோரி மீட்டருக்கு லாஸ் ஆஃப் ஹீட் டியூரிங் த டைம் இன்டர்வல் என்பி ஓகே ஸோ இந்த என்பி அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் எவ்வளோ ஹீட் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸோ வி கேன் ரைட் இட் ஆஸ் ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி இன்டூ ஒய் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஸோ மேக்ஸிமம் போயிட்டு அப்படியே என்ன ஆகுது கொஞ்சம் ஃபால் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் என்னது ஒய்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது டபுள்யூ ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓகே டபுள்யூ இன்டூ ஒய் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா அப்போது டபுள்யூ இன்டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கே இன்டு ஏரியா அப்படி அதுக்கு இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்போ டபிள்யூ இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஏரியா பி ஓகேவா லெட் டிடி பி த ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் டியூரிங் த டைம் இன்டர்வல் ஓஎன் தட் இஸ் டியூரிங் த ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டியூ டு ரேடியேஷன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ ஏ இப்போ ஏரியா பி வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சைடு வரும் நம்ம இந்த சைடு நமக்கு என்ன இருக்குது ஏரியா ஏ இருக்குது அங்கே பார்க்கும்போது ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா டிடின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போது ஒன்றும் பண்ண போகிறது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய்யோட இடத்துல நம்ம இங்கே டிடி அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அதேமாரி இங்கே ஏரியா பின்னு எழுதணும்னா இங்கே ஏரியா ஏன்னு போ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ல அப்போ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்ன ஹீட் கெப்பாசிட்டி இன்டு அந்த ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து டிடின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டபிள்யூ இன்டு டிடி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம இப்போ ஏரியா ஏக்கு தான் பார்க்குறோம் கரெக்டாக அப்போ கே இன்டு ஏரியா ஏ ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் டிவைடிங் ஈக்குவேஷன் டூ பை ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ டூ பை ஒன் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடில் டிவைட் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி ரை ரைட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் சைடோடு டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போது ஈக்குவேஷன் டூ பை ஒன் போடும்போது டபிள்யூ இன்டு டிடி பை டபிள்யூ பை ஒய் கரெக்டாக அப்போது டபிள்யூ இன்டு டிடி பை டபிள்யூ சாரி டபிள்யூ இன்டு டிடி பை டபிள்யூ இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஏரியா ஏ பை கே கே இன்டு ஏரியா பி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ கே கே வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து டபிள்யூவும் டபிள்யூவும் கேன்சல் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல என்னது கே இன்டு ஏரியா ஏ பை கே இன்டு ஏரியா கே இன்டு ஏரியா பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கே கேவும் வந்து என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அதுதான் வந்து இங்கே எழுதலை அதெல்லாம் அதான் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்
3 so this is called as barton's correction avladha so romba simple ah thana irukku thus the radiation thus the radiation correction can be determined by measuring the areas a and b in the graph okay so ipo the இந்த ரேடியேஷனில் இருக்குது இந்த கரெக்ஷனை நம்ம எப்படி கரெக்டாக சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏரியா ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஏரியா பி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃப் போட்டு நம்ம பார்த்து மெஷர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸோ கரெக்ஷன் வேல்யூ போட்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் திஸ் கூலிங் கரெக்ஷன் ஹேஸ் டு பி ஆடட் டு த ஃபைனல் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் டு கெட் த ட்ரூ ஃபைனல் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து கடைசியாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா அது கூட இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு வர வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஏன் பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ரேடியேஷனால் ஹீட் வந்து எதுவுமே வந்து லாஸ் நடக்கூடாது ஹீ ஹீட் லாஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அது வந்து அந்த அது பேர் என்னது ஸ்மால் சிலிண்ட்ரிக்கல் காப்பர் வசல் இல்லையா அந்த கலோரி மீட்டர் அதை வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இட் இஸ் ப்ரைட்லி பாலிஷ் ஆனால் இருந்தாலுமே அங்கே என்ன ஆகுது தேர் இஸ் சம் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க பார்ட்டன்ஸ் கரெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போது உங்களுக்கு கடைசியாக அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்த வேல்யூவோட நம்ம இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு வர வேல்யூவையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைனல் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு வேல்யூ நமக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான வேல்யூ நமக்கு இங்கே கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த Uh, this is called as Barton's correction. Okay, or umbo umbo or simple ana topic, umbo important ana onu kora. So the kandi pa path konga. In the in the topic ungal ko purjur ko na nikala. In the video ungal purjenda like pananga, comment pananga, share pananga. Thoranda archal thoranda videos nikka paakno na. Namlor channel subscribe panite. Mara kama bell icon click pananga. Apda na mupoor video ungal ko notification avaram. Thank you.